প্রথম যে সেলটা আসে কোথায় ইয়োগ শাক থেকে আসে মনে আছে তোমাদের ইয়োগ শাক দেখো এই যে ইয়োগ শাক থেকে এরা আসছে এটার নাম কি মাল্টিপটেন্ট হেমাটোপোয়েটিক স্টেম সেলস তাহলে কী হলো বোন মেরোতে যদি হয় আমরা তো এটা ইয়োগ শাক থেকে দেখলাম এবার বোন মেরোতে আসলে বোন মেরোতে হেমাটোপোয়েটিক স্টেম সেল এটা কোন সেল পুলু ইম্পর্টেন্ট স্টেম সেল পুলু ইম্পর্টেন্ট থেকে যে মাল্টিপটেন্ট স্টেম সেল আছে দেখো মাল্টিপটেন্ট থেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে এরা ঠিক আছে হ্যাঁ আর এটা লিম্পয়েড প্রজেনেটার লিম্পয়েড সেলস যে আমাদের ইমরায়ম ইমরায়ো ইয়োকসাক অ্যান্ড দেন লিভার থার্ড অ্যান্ড সেভেন্থ মান্থ স্প্লিন সেকেন্ড ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ মান্থ ম্যারো ক্যাভিটি স্পেশালি গ্রান্ডোসাইট অ্যান্ড প্লাটিলেটস আছে তখন সেভেন্থ মান্থ ম্যারো ক্যাভিটি এজ এ ইরাইথ্রোসাইটস বার্থ মোস্টলি বোন ম্যারো স্প্লিন লিভার হোয়েন নিডেড তাহলে মোস্টলি হলো বোন ম্যারো বাট ম্যাচুরিটি হলো নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ সাইটস ইন দ্য বোন ম্যারো ডিক্রিজ বাট রিটেন অ্যাবিলিটি ফর হেমাটোফাইসিস ফ্লাড বোন ভার্টিবিয়াল কলম প্রক্সিমাল লেন্স অফ দ্য ফিমার্স এটা হলো আলটিমেটলি রেড ম্যারো থাকে ওখান থেকে তৈরি হয় আর কি এই যে আমরা বললাম না স্প্লেন্ট লিভার হয়ে নিডেড মানে হচ্ছে হলো যখন বোন ম্যারো আমাদের নর্মাল যে নিড এই আর বিসি যে নিড এই নিডটা ফুলফিল করতে পারে না তখন আবার বোন ম্যারো না পারলে তখন লিভার এবং স্প্লিন থেকে আবার নতুন করে সেল তৈরি হওয়া শুরু করে সেটা পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর বা আরও বেশি বয়স হলেও করে তাহলে কেন করে কারণ যেহেতু বোন ম্যারো যে পরিমাণ আর বেশি প্রয়োজন সেই পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারে না যার জন্য নতুন আরও বেশি আর বেশি দরকার তখন ওইটাগুলো রি স্টিমুলেটেড হয় কোথায় আগে ইম্পারনেক লাইফ অথবা ফিটাল লাইফে যে সমস্ত জায়গার থেকে এগুলো তৈরি হতো আর বেশি লিভার স্প্লিন আর এখন তার ইয়োগ শ্যাক নাই কাজেই এই সমস্ত জায়গায় আবার হবে মেনলি লিভার স্প্লিন হয় তাহলে এখানে কি আর বিসি তৈরি ডবলু বিসি আর বিসিগুলো তৈরি হতে হলে ওইখানে তাহলে তো ম্যারো লাগবে তাই না তাহলে ম্যারো তো এখন নাই তাহলে নতুন করে ম্যারো তৈরি হয়েছে এই যে নতুন করে ম্যারো যে তৈরি হলো একটা পদ্ধতি এটাকে বলা হয় অ্যাডাপটিভ চেঞ্জ মাইলয়েড ম্যাটাপ্লাশিয়া মাইলয়েড ম্যাটাপ্লাশিয়া হয়ে আবার নতুন করে ম্যারো এখানে তৈরি হয়ে এখান থেকে সেলগুলো তৈরি হয় আর কি হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ব্লাড সেল প্রোডাকশান দ্য প্রসেস অফ মেকিং ব্লাড সেল ইজ কর্ন হেমাটোফাইসিস বোন ম্যারো কন্টেন ইয়ং প্যারেন্ট সেল যে এক্সাম্পল ব্লাস্ট এইস হেমাটোফোয়েটিক স্টেম সেল এর থেকে আসতেছে তোমার থ্রি টাইপ অফ ব্লাড সেলস রেড ব্লাড সেলস হোয়াইট ব্লাড সেলস অ্যান্ড প্লাটিলেট একটা ছবি কি ছবি একটা সেলের ছবি এটা থ্রি ডাইমেনশনাল একটা পিকচার আর বিসি ডবলু বিসি আর এটা হচ্ছে প্লাটিলেট এটা হচ্ছে তোমার নিউট্রোফিল দ্য প্লাটিলেট আর এটা হচ্ছে আর বিসি এখন নর্মাল ফিজিওলজি আর বিসি কেমন হয় শেপ সাইজ বাই কনক্যাপ ডিস্ক সেন্টার প্যালোরিং থাকবে আর পেরিফেরিতে থাকবে কালার কে কে করছে এই কালারটা হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন এখন নর্মালি কত থাকে নর্মাল হিমোগ্লোবিন ইউজুয়ালি সেন্ট্রাল প্যালোর ওয়ান থার্ড অথবা তার থেকে কম থাকবে যখন এই সেন্ট্রাল প্যালোরিং বেশি হতে থাকবে তখন বোঝা যাবে যে হিমোগ্লোবিন কমে আসতেছে আর কি আর সেলগুলো সাইজ তখন ছোটো হবে সেলুলার কম্পোনেন্ট কমে গেলে কী হবে সেলগুলো সাইজ ছোটো হয়ে আসবে তাহলে এই ছোটো হয়ে গেলে এবং কালার যদি সাদা হয়ে আসে সেন্ট্রাল প্যালোরিং যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কী হবে সেটা মাইক্রোসাইটিক মাইক্রোসাইটিক মানে কি ছোটো হাইপোক্রোমিক মানে কালার কমে গেছে তাহলে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক রেড সেল হবে আর যদি হিমোগ্লোবিন অনেক বেশি বেড়ে যায় তাহলে সেন্ট্রাল ফ্যালোরিংটা আলটিমেটলি থাকবে না স্পেরোসাইটিক হয়ে যাবে তখন অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফ্যালোরিং নেই তখন এই সেলটাকে কি বলা হয় এসপ্রোসাইট এটাকে বলা হয় পলিসাইটেমে হলে এটা হবে আর সে হিমোগ্লোবিন আর বেশি বাড়লে কী হবে সেলটা আস্তে আস্তে বড় হবে তাই না বড় হবে অথবা হিমোগ্লোবিন না বেড়েও বড় হতে পারে কি কারণে হেমো বড় হয় ম্যাগ্লোবিলাস্টিক এনিমিয়া হয় অথবা ম্যাক্রোসাইটিক এনিমিয়া হয় এগুলো আমরা ডিটেলস পড়াবো আর কি হ্যাঁ আর কি পরিবর্তন নিতে পারে এটার কিছু কিছু অসুখ আছে সেই অসুখে এই সেলগুলো ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়ে যায় ভেঙে যায় সেলগুলো এই এই যে ভেঙে যাওয়া যে প্রসেসগুলো যে ডিজিজগুলো এটুকুলো আমরা বলি হেমোলাইটিক এনিমিয়া তো হেমোলাইটিক এনিমিয়ার বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে ডবলু বিসির ভিতরে এই সেলগুলোর কী আছে কাজ আমরা বললাম ফ্যাগোসাইটোসিস করে সিউডোফোর্ট বের করে ফরেন ইনভার্টারগুলোকে ইনভলভ করে নিয়ে ভিতরে নিয়ে ওরা ডিস্ট্রাকশান করে তাহলে এখন কীভাবে ডিস্ট্রাকশান করে কীভাবে ওরা ইনভলভ করে কীভাবে ওটাকে চিনতে পারে যে এটা ফরেন ইনভেটার এই ডিটেলসটা আমরা আলোচনা করব হ্যাঁ তাহলে ওর ভিতরে যে এনজাইমগুলো আছে এনজাইমগুলো কি অবস্থায় থাকে কীভাবে অ্যাক্টিভ হয় এ সমস্ত কিছু আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাই না 
আর প্লাটিলেটের মেন কাজ হচ্ছে হেমোস্টাসিস কোনো জায়গায় যদি ইঞ্জুরি হয় তাহলে সেখানে ইমিডিয়েটলি প্লাটিলেট প্লাগিং হয় প্লাগিং হয়ে ওই ফাঁকাটা বন্ধ করে তাহলে প্রথম হেমোস্টাসিস হওয়ার প্রথম কাজটা কে করে প্রথম কাজটা ব্লাড ভেসেল ইট সেলফ করে কি করে ইমিডিয়েটলি ভেসো কনস্ট্রিকশান হয় এরপরে সাথে সাথে আসে কি প্লাটিলেট ওখানে প্লাগিং হয় প্লাটলেট প্লাগ ফরমেশন করে তাহলে প্রাইমারি হেমোস্টাটিক প্লাগ এরপরে কগুলেশন ফ্যাক্টর অ্যাক্টিভেটেড হয় কগুলেশন ফ্যাক্টর তখন হয় কি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ওইখানে তোমার কগুলেট কগুলাম তৈরি করে তাহলে এই প্লাটিলেট এবং কগুলেশন এটা হলো সেমোসেকেন্ডারি হেমোস্টাটিক প্লাগ এরপরে এটাকে ভিসকাস ম্যাটামারফোসিস কন্ট্রাকশন করে আলটিমেটলি ওইটাকে তোমার টার্শিয়ারি হেমোস্টাটিক প্লাগ করে আর কি তাহলে কী করলো এটা হেমোস্টাসিস কে করছে প্লাটিলেট করেছে তাহলে এই হলো এদের মেন ফাংশানগুলো আমি এই ছবিগুলো কেন দেখাইছি জানো যা সেলগুলো আবার তোমরা দেখে এসছো আবার দেখানোর জন্য এ দেখো নিউট্রোফিল কী থাকবে নিউট্রোফিল মানে কি নিউট্রাল কালার গ্রানুল থাকবে খুব ফাইন গ্রানুলস এর কালার কেমন বোঝা যাবে না আর সেগমেন্ট থাকবে তিনটা চারটা বা পাঁচটা সেগমেন্ট থাকবে তাহলে এরকম তিনটেতে চারটে সেগমেন্ট যদি থাকে এটা নর্মাল যদি পাঁচটা সেগমেন্ট হয় তাহলে বোঝা যাবে একটু বেশি হয়ে গেছে ফাইভ পার্সেন্ট সেল যদি পাঁচটা সেগমেন্ট হয় তাহলে আমরা সেই ব্লাড সেই ব্লাডটাকে আমরা বলি হাইপার সেগমেন্ট আর নিউট্রোফিল আছে ওই ভদ্রলোকের ব্লাডের ভিতরে আর ছয়টা সাতটা এইরকম যদি সেগমেন্টেশন হয় কথা বুঝতে পারতেছো তাই ছয়টা সাতটা সেগমেন্টেশন হলে যেগুলোকে বললে আমরা হাইপার সেগমেন্টের নিউট্রোফিল এখন কি কারণে হাইপার সেগমেন্টের নিউট্রি নিউট্রোফিল হয় এটা আমরা পরবর্তীতে পড়বো আর কি তাহলে দিস ইজ দ্য নিউট্রোফিল আর এটা হচ্ছে তোমার ইয়াসোনোফিলের বাইলোড থাকে ইউজুয়ালি এবং এরপরে কোর্স গ্রানুল থাকে ইয়াসোনোফিলিক গ্রানুলস থাকে ইয়াসোনোফিলিক কালার মানে পিঙ্ক কালার তাই না দিস ইজ দ্য ইয়াসোনোফিল আর এর দ্য ব্যাসোফিল ব্যাসোফিলের কালার কি বেসিক কালার ব্লু কালার টাইপের আর এর গ্রানুল এর থেকে এর গ্রানুলগুলো বেশি কোর্স হবে এবং এই গ্রানুলসগুলো তোমার সাইটোপ্লাজমে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিউক্লিয়াসের উপর দিয়ে পড়ে থাকবে এই জন্য নিউক্লিয়াসটা আর দেখা যায় না আমি একটা ওদের বলি সবসময় যে কেমন দেখা যায় একটা পিঁপড়া একটা একটা মুড়িকে যদি তোমরা এখানে গুড় মাখে ফেলে রাখো কিছুক্ষণ পরে কালো পিঁপড়া এসে ওর উপর ঢেকে ফেলবে আর কি যেখানে যেখানে গুড় আছে সেখানে সেখানে ডাকবে নিচে এবং মুড়ির উপর সব জায়গায় তাহলে ওই যে অবস্থা দেখা যাবে উপর থেকে সেটা হচ্ছে তোমার এই ব্যাসোফিল এইটা কি সেল এটা প্লাজমা সেল দেখো প্লাজমা সেলের কি আছে এক্সেন্ট্রিক প্লেস নিউক্লিয়াস কার্ট হুইল কার্ট হুইল অ্যাপিয়ারেন্স আর এখানে হলো এক্সটে মানে অ্যাবান্ডেন্ট সাইটোপ্লাজম থাকবে আর কি আর দিজ আর দ্য লিম্ফোসাইটস লিম্ফোসাইট কি দেখো এটা একটু সাইটোপ্লাজম আছে স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম এটা এক্সেন্ট্রিক্যালি প্লেসড এক্সেন্ট্রিক্যালি এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আছে দেখা যাচ্ছে না এটা হলো থিন পেরিফেরাল লিম অফ সাইটোপ্লাজম আর এসে কোর্স ক্রোমাটিন ক্রোমাটিনগুলো ভেরি কোর্স ডেন্স ক্রোমাটিন থাকবে আর এটা হলো মোনোসাইটস কিডনি শেপেড নিউক্লিয়াস এটা অ্যাগ্রানোলোসাইটস অ্যাগ্রানোলোসাইটস দিজ আর দ্য গ্রানোলোসাইটস তাহলে একটা গ্রানোলোসাইটস আর আছে যে অ্যাগ্রানোলোসাইটস গ্রানোলোসাইট দিজ আর দ্য গ্রানোলোসাইট নিউট্রোফিল ইয়োসোনোফিল ব্যাসোফিলস নিউট্রোফিল হেল্পস ইন ফ্যাগোসাইটোসিস ইয়োসোনোফিল ফাইটস এগেনেস প্যারাসাইটিক ইনফেকশান ব্যাসোফিল প্রডিউসেস ইনফ্লামেটরি অ্যান্ড অ্যালার্জিক রিয়াকশানস লিম্পোসাইট প্রডিউসেস এ স্পেসিফিক ইমিউন রেসপন্স বি লিম্পোসাইট কি করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে টি লিম্পোসাইট কি করে সেলুলার সাইজোটক্সিসিটি আর হেল্প ইন ম্যাক্রোফেজ অ্যান্ড আদার সেলস একে হেল্প করে তাদের অ্যাক্টিভিটি করার জন্য ন্যাচারাল কেলার সেল এটা ফ্যাগোসাইটোসিস অ্যান্ড অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন আর মোনোসাইট ফাইটস ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অ্যান্ড ফাঙ্গাই আমি মোনোসাইটের দুটো কাজ বলেছি এক নম্বর হলো ফ্যাগোসাইটোসিস দুই নম্বরে ছিল টিস্যু ডেস্ট্রাকশান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিস্যু রিপেয়ার টিস্যু ডেস্ট্রাকশান অ্যান্ড টিস্যু রিপেয়ার সাইমেন্টেনিয়াসলি ওরা করতে থাকে আর ব্লাড ইজ এ মিক্সচার অফ সেলুলার কম্পোনেন্ট সাসপেন্ডেড ইন প্লাজমা ইরাইটোসাইট লিউকোসাইট ট্রোমোসাইটস টোটাল ব্লাড ভলুম হচ্ছে এইট পার্সেন্ট অফ দ্য বডি ওয়েট আউট অফ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লিটার্স অফ টোটাল ব্লাড ভলুম টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার ইস প্লাজমা রিমেনিং হচ্ছে সেলুলার পোর্সন তাহলে প্লাজমা ভার্সাস সিরাম কী জিনিস প্লাজমা ছিল তোমার যদি এন্টি কগুলেটেড ব্লাড হয় সেটা রেখে দিলে উপরে যে পোর্সনটা উঠে আসবে সেটা হলো প্লাজমা আর এন্টি কগুলেশন না দিলে যেটা উঠে আসবে উপরে সেটা হচ্ছে রক্ত টেনে আমরা যদি রেখে দেই তাহলে আস্তে আস্তে ব্লাড আর বেশিগুলো সেটেল ডাউন হবে উপরে যে পোর্শনটা পড়ে আসবে সেটা হলো প্লাজমা আর অ্যান্টিকগুলেট দিয়ে দিলেও আর বেশিগুলো সেটেল করবে উপরেরটা হলো 
ना एंटीकोगुलेंट दिले प्लाज्मा ना दिले सीरम ताली सीरम और प्लाज्मा डिफरेंस तक की हुलो ना एंटीकोगुलेंट दर साथे रिलेशन ना रिलेशन तो इससे जे क्लॉटिंग फैक्टर कौन टाइ आसे कौन टाइ नहीं प्लाज्मा ते आसे सीरम में नहीं ये देखो एंटीकोगुलेटेड ब्लड डेटा लो प्लाज्मा 55 परसेंट प्लाज्मा रेड ब्लड सेल 45 परसेंट बाफी कोट एक है ना एक ये जो ल्यूकोसाइड प्लाटिलेट एगुलो था के बाफी कोट बाफी कोट बोलो अमरा जाकून सेंटीबूस कोर बो इटके तो खून देखा जाए फॉर एक क्लियर प्लाज्मा नीचे ये लो सेटल डाउन आरबीसी और ये दो टर मास्क ने टा शादा टा रिंग टा एपीआर करे ये शादा रिंग एर भीतर था के उसे प्लाटिलेट एंड ल्यूकोसाइड्स आर तले विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर आर एक है ना विद क्लॉटिंग फैक्टर तले ये दागो होल ब्लड सेंटीब्यूस द एंटीकोगुलेट आर टेस्ट ये खाने एक शादा एक बाफी कोट आज बैठ के ये खाने थाक में ल्यूकोसाइड्स हैं लाटिलेट तले ये खाने जो दिए एंटीकोगुलेंट ना दे इधर नेगेटिव ना ना दिले हो अबे सीरम आर ये खाने पॉजिटिव एंटीकोगुलेंट दिले हो अबे प्लाज्मा